现在后悔还来得及。下车，表哥、啊。表哥，你没事吧？你受苦了。走，咱们进屋去。慢点。来了。哎呦，来了。福爸。格格。伯父回来了，快快快，里边里边。慢一点啊！阿妈，孩儿不孝，没有保护好玉茹。啊！哎呦，这是造了什么孽呀？我真是！表哥，表哥，姑爷，来来来,来，哥哥，我来。在里边遭了大罪了，要不咱送到洋人的医院里瞧瞧去？应该没什么大事，他就是在监狱里面没吃没喝，又舟车劳顿。刚才一进屋下跪，又用力太猛，现在晕过去了，吃点东西就好了。怎么能这么做呢？你什么时候教的我落井下石啊？你没发现呢、啊？他每次出现都会连累你，你为他遭的罪、受的难还不够吗？我不同意这种说法，他只是一时不走运，一时糊涂，身体痊愈了之后，他将来怎么办？你想过吗？要我说呀、啊，丫头，你才是真的糊涂。他是一个复辟分子，这哪儿来的将来呀、啊？现在就算是死罪能免，那活罪能免得了他吗？你以为那些当兵的好惹呀？哎呀，我是不知道你用了什么法子把他给弄出来。估摸着吧，你是不是欠了别人很大的人情啊？我告诉你，这个人情咱们这一辈子都还不了了。现在可不是大清国还在那会儿了。阿妈，那咱们这个时候，表哥，你醒了。贝勒爷说的对，我恐怕已经没有将来了。我不会，也不想连累你们。我走就是了。对对，他说的对，他走了就对了。他离开咱们家，对对，大家都好。不行，表哥。阿玛，现在是我表哥最困难的时候。如果你非要把他赶出这个家，那我就和他一起走。好啊，好，我不拦你。余荣，你别和我一起走，我已经亏欠你很多了，我一个人可以的。表哥，我不放心你一个人，我不能再拖累你了。
我从来都没有觉得你亏欠我。这个时候是你最难的时候，我不会放弃你的。咱们走。格格，格格，姑爷生了这么重的病，你要带他去哪儿啊？你快求求贝勒爷，还是留下来吧。别管他，让他们走。贝勒爷，这是格格的家，你要让他去哪儿啊？哼。格格，我跟您一起走。小云，阿玛跟福伴年纪都大了，你留下好好照顾他们。我能自食其力，能照顾好我和表哥。阿玛，我们走了，走吧。嗯，哥哥。哎呦，周三，哥哥真走了，这。哎呦，哎呦，慢点啊！玉荣，我一个人流离失所也就罢了，我不能连累你，也有家不能回，你回去吧。这个时候我不能放弃你。我一个人可以。哎，可以什么呀你？遭了多少罪啊！没事，躺一会儿就过去了。不行，我知道我们该去哪儿了。跟我来，慢点啊。表哥他被释放了，可我阿玛暂时接受不了他，我们，我们无处可去了。好，快进来吧。表哥，谢谢您。什么？他把布置顾德放了。好，知道了。小兔崽子，为了一个女人，你这是要疯啊！哟，玉荣啊，师傅早。嗯。布置还好吧？啊，没事了，睡着了。啊，嗯，师傅，嗯，我有个事儿想跟您商量一下。啊，你说，别客气。我想留在这儿工作，这段时间可能还得住在这儿。嗯，师傅，我知道您在担心什么，不过您不用担心，我表哥的案子已经都了结了。不会再有任何人来找我们麻烦，而且，万一遇到任何问题，我们立刻搬走，绝对不会连累您的。哎呀，你要是这么说话，倒是让我惭愧了。不过，玉荣啊，嗯，我这恐怕没有房子给你们住啊。后院好像还空着一个偏煞房，我们就住那儿就行。哎呦，不行不行，那儿怎么可以住人呢？那是放杂物的，四处漏风，住不了人。没事儿。我好好收拾收拾就行。眼下只要您能收留我们，住哪儿都是一样的，我们就非常心满意足了，真的。好吧。谢谢师傅。嗯。
表哥，帮我拽一下这个。好。这下踏实了。只是委屈你了。其实你阿玛说的对，是我连累了你。要不然这时候你应该在学校，说不定。表哥，咱们先把你的病治好，以后的事儿，以后再说吧。难为你了，我去看看你的药好没好。你要累了，你就先休息会儿。龟山有急报，说他已经准备好了，随时恭候您。走。这种小伤用不着包扎，必须包扎，不然会得破伤风的，后果可严重了。嗯，你这个小姑娘，小小年纪还挺喜欢关心别人。你为我受了伤，我当然要关心你了。你这么关心我，不如干脆嫁给我吧，我保护你一生，你关心我一辈子。我说什么呢？我说什么了？你至于生那么大气？你说让我嫁给你。大元帅，向林啊！哎呀，你可真有口福啊！刚泡了上好龙井，尝一尝。他赵家把布日固德给放了，此事您可知晓？哦，你这么晚来找我，就是为了这事儿啊？喝茶。布日固德是复辟分子，那是死罪。如若您不知晓，就证明他赵青海完全没把您放在眼里。我若真不知情，乡里有何建议啊？我中华民国讲究一个按章办事、依法治罪。若您真不知情，这次不能放过他赵青海。
，你这个陆军总长不是干得好好的吗？您什么意思啊，小雷啊？民国政府是讲究按章办事，可是要细细追究起来，你手下那个林大彪，不是把武器卖给了不知故德吗？真要治起罪来，恐怕你这个陆军总长也要吃瓜烙。依我看，不是顾他放了也就放了，给他赵家一个人情，你这个陆军总长才做得踏实。可他喝茶。第三师第七团到，第十一师第二团到，第二十四师第八团到，第三十三师第五团到，大帅。第三师第七团，第十一师第二团。第二十师第八团，第三十三师第五团，皆是我赵家军精锐中的精锐。现整编为第一军、第一二三四师。本大帅任命赵正南为第一军军长。是。第三师师长升任第一军副军长。各团团长晋升为师长。各部官兵晋升一级。人员武器装备，到东山以后再行补充。全体官兵加饷银一升。第五军军长曹勇听令，米部将听后赵正南调遣，为第一军提供粮草装备。不得有误。是，随时听候少帅调遣。执行命令。是。是是
师傅，嗯，师傅，嗯，哎，不是，啊，呵，精神不错呀，看来西药还是挺管用的嘛，啊，宋师傅，啊，有件事我想跟您打听一下，哦，你说，您常出诊，在外面认识的人也多。我想请您帮我打听打听，有没有适合我的工作？我总不能让玉荣一个人就这样辛苦下去。简单的记账、誊抄，这些我都做得来。嗯，好啊，我替你留一点。可是你这身子板儿，行吗？现在好多了。嗯，那就好，啊。不是，不是，表哥，不是，表哥，快把他扶到屋里去，走。好。怎么又发了？不是一直在吃着西药吗？其实那药，昨天就已经吃完了。我本来以为吃了一个月就能痊愈了，没想到这药一停，头疼症发作的更厉害了。上次那个杨大夫不是说了吗？他的病是慢性病，这药不能断呀、啊。师傅，嗯，我能不能提前跟您预支一点薪水？当然可以，不过这药费昂贵，单靠你一个人绝对不行。这样吧，等他醒来，你们俩商量商量，看看还有没有别的门路进账。我打算再找一份工作，两份薪水应该就够了。嗯，随我来吧。吃口鱼。我说你们爷俩成心气我是不是？一个一天到晚忙公事，一个一天到晚不着家，好不容易一家人吃个饭，一桌子热菜都让你们给晾凉了。二哥。当上这个要命的陆军总长，你都瘦了，还得罪了那个要命的老阎王赵庆海。你说你好端端的，你得罪他干什么呀？消停的在天津做你的大帅不好吗？你懂什么？老子之前做提督的时候，他姓赵的不过是个小小的参将。哦，到了民国了，倒想骑到老子头上拉屎，他想得美。我要是不把他打回东北老家去，老子随他姓。哎呦，给您满上，我说错话了。提前呀，祝你马到成功啊！还有你，好好大学你不上，你整日不着家。今天当着你爹的面，你倒是和我说说，你这阵子你忙什么呢？爹娘，我不太舒服。先回房间休息了。嘿，臭丫头，饭都还没吃，爹娘都还在桌上，你回屋干嘛去？我也向您学习啊，我抽大烟去。大帅，大帅，不好了，大帅，前线来报，赵家军已经攻破乐城，很可能。接着说，很可能明天或者后天，整个东山都会失守啊。哼！给第八军军长刘清辉打电话，东山如若失守，让他提头来见。是
。赵青海，老子与你不共戴天。表哥，你醒了。表哥，把药吃了吧。我要跟你好好谈谈。嗯，你先吃了再说吧。说清楚再吃也不迟。玉荣，你坐。嗯。我还是得一步一步的连累你。我很清楚，你留在我身边，是因为可怜我。不是。让我把话说完。我知道你绝对不会放弃我，所以我也不会放弃我自己。我要好好的活着，争取早日好起来。明天一早我就出去找工作，我要像一个正常人一样的活着。只有这样的话，才不辜负你对我的照顾和陪伴。表哥，只有这样。才不会辜负你为我吃了那么多的苦。这种西药一定价格不菲吧，玉荣，真是难为你了。来，表哥，你又见外了。只要你能好起来，你做什么我都支持你。你念过私塾，又读过心学，找到好工作不是难事。可是你这身体还没痊愈，我很担心你。你一定要量力而行。您知道二百二十二号在哪儿吗？呃，顺着前面往那边一走就到了。在前面啊？哎，对，哎，谢谢。哎，哎，实在不好意思啊。已经招到了。今天经理突然有事，要吃来血，请大家稍安勿躁
坐下来等会儿。哎，好嘞，好嘞。实在是不好意思啊，到现在经理也没有来，要不您改日再来。没关系，我再等一下。您还在这儿呢？哎，这边人都走了，我也就实话跟您说吧。我们的经理呢，就是少东家，爱玩，不爱上班。这个助理嘛，就是老东家，要给少东家找的一个眼线，所以少东家今天压根儿就不会来。原来是这样，你可别跟别人说啊，我就是看你老实，所以才告诉你实话的。谢谢你，那我先走了。好。哎，等等，您可会誊抄？啊，我会。我这里有一位誊抄员，刚递交了辞呈。人勤快，能把字写清楚就行。太好了，我会的，这些我都会。那明日就来就职。明日就来就职。哎，谢谢你啊。我们一言为定。一言为定。明天见。明天见。去最好的洋人医院看看，你现在病得不轻。真的不用了，我要回去停车吧。你要找工作，何必自己费功夫去找呢？你不是想去银行吗？我跟我爸说一声就好了。真的不用了，我现在已经找到了一份还算满意的工作。停车吧。那那也可以再让他给你找一个更好、更轻松的工作啊。银行太累了，我觉得没有什么意思。吴宝仪，这是我的事情，拜托你停车。停车就停车，给我停车！哎，四个，德胜来了啊！今儿个来的可不早啊。岳哥庄那俩兄弟，谁累不干了？我一个人，扛三份，可累死我。<笑>辛苦了，兄弟。<笑>今儿个偏偏赶上我闺女过生日，哎呦，我要是不带点您的枣花糕回去了，少不了埋怨我。带上老张头的枣花糕啊，那妞妞保管就是高兴。<笑>来来来来来，哎，拿着啊。行，得嘞。哎，都抓紧啊，早点歇着。好、哎哎哎，好。枣花糕，枣花糕啊！老张头的枣花糕，甜而不腻。年轻人，来几块枣花糕尝尝
，这一带的大人小孩都爱吃，你来几块？来两块吧。好的。十文钱，啊，老板，先来一块吧。一块哪够吃啊？这一袋您随便打听，买了保管您不后悔。老板，您先给我来一块吧。吃的好吃的话，明日再过来照顾您的生意。啊，行行行，一块就一块。今儿个你吃了我老张头的枣花糕，明儿个呀，保准您还得再来。老板。啊，不好意思，可能今天出门出得紧，我忘记带钱了，改日吧，改日我再过来。哎，别别别别，年轻人，我看你啊，就像个读书人。今儿个这枣花糕，算我老张头，送给您尝尝。哎、老板老板，这个真的是不哎，拿着拿着拿着，赶紧拿着赶紧拿着，我老张头啊，天天在这做生意。您要是觉着好吃，改日再来照顾我生意，那不就行？老板，这个钱我一定会还给你。哎，没事没事，多谢。你慢走啊心碎。